ഹലോക്കൂ മാതാവെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനും പാഴായിട്ടില്ല ഇത് സക്സസ് ആക്കി തരണമേ അപ്പ അങ്ങയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ മത്തായിച്ചൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിച്ചു ശരി ഡോക്ടർ ോ ഇങ്ങനെ പോയ വീക്ക് ആവും ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്ക് ഇടി കൊണ്ടതല്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഇറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഇഞ്ചിൻ വർക്ക് വരെ ഈ മത്തായി മോട്ടോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുള്ള സകല രോഗങ്ങൾ ഈ വണ്ടികൾക്കുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് കാർക്കടപ്പ് ജലദോഷം ചൊവ്വാദോഷം പനി ചർദി പിന്നെ വയറിളക്കം വയറിളക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ദി ഓയിൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീൽ പഞ്ചറാകുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ ഇ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡി ലോപ്പസ് അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പ്രസാദം വലിച്ചു കിട്ടും സാർ പ്രസാദം അല്ല പ്രസാദ് 
അവൻ എവിടെ കണ്ടാലും തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് എല്ലാം സി എസ് ആറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറാ എന്താ സാർ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഒക്കെ പറയാം എവിടെ അവൻ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചോളൂ അവന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സംഗതി ഐ സി എന്നെത്തിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാ മതി അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതോ പുതിയതായി സാരതക്കിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ മ്യൂസിക് ആണെന്ന് മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കച്ചറുള്ള സ്ഥലോസ് താനെന്തിനാടോ ചിരിച്ചേ വെറുതെ വെറുതെ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഫലിത ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞോ വിളിക്കവനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ പ്രസാദിനെ അവനെയും വിളിക്കേ എന്റെ പൊന്നും ബെഞ്ചമിൻ സാറേ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കൂമ്പ് കലക്കരുത് ആയിരം കാസറ്റ് കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ അതിലെ ആകെ നാലെണ്ണമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മോഷണ ടൂൺ എന്നാ എല്ലാരും പറയണേ നീയാണല്ലേ പ്രസാദ് അതെ സാർ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആന വായിൽ അമ്പഴങ്ങ എന്റെ വായി കുമ്പളങ്ങ എന്ന മിമിക്രി പാരഡി കാസറ്റ് താനല്ലേ പുറത്തിറക്കിയത് അതെ നല്ല സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഓണത്തിന് ആ കാസറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എന്റെ വായിൽ മത്തങ്ങ നിന്റെ വായി ചേന ഞാൻ പുറത്തിറക്കും ചൊറിയും സാർ അല്ല ചെറിയാനോട് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓഹോ ഇറച്ചി വിട്ടേര് മാത്രമേ എന്റെ കാസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് താനെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ആണോ അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞേ അത് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഫ്രഡിയും അതിനകത്ത് പാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു വെൽപ്പനില്ലാത്ത കാസറ്റ് അത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിറ്റു പറഞ്ഞതോ അത് ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയായിരുന്നു തെറ്റാ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ പ്രസാദിന് അമ്പഴങ്ങ കാസറ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏ ഇല്ല ഞാൻ സാറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഓക്കെ അത് മതി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്നേ അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ മനസ്സാണ് എനിക്ക് അയ്യോ പാവം കുറ്റവാളികൾക്ക് ഞാനൊരു പുലിയും വീട് എഫ് എ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഫാദർ മമ്മി കുറുമ്പ് കാണിച്ചപ്പോ ഡാഡി തല്ലി അതുകൊണ്ട് വഴക്കിട്ട് പോയതല്ലേ വഴക്ക് മാറുമ്പോ മമ്മി വരും എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഇപ്പഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണത് നിന്റെ ശ്വാസം എന്ത് പറ്റി ശ്വാസത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല രാവിലെ മുതലുള്ള ഓട്ടണേ വർഷാപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് അവിടുന്ന് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പോഴാണ് നീ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ കക്കായം കാമലിക്കാണ് തുർക്കിമാൻ ഡാമലിക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി ആർക്കറിയാ ഒടുവിലെ അറിഞ്ഞ് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ചിക്കനും വാട്ടീസും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു വന്നപ്പോ നേരെ അന്തിയായി അതിരിക്കട്ടെ നിന്നെ അവര് ഒരുപാട് തല്ലിയോ പോടെ അവിടെ എന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ നമ്മളെന്നിറക്കിയാ പാരഡി കാസ്റ്
അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആ സിഐക്ക് ഇറക്കണമെന്ന് അയ്യട മോനെ നമ്മളിവിടെ വൈറ്റ് പഴുപ്പിന് വേണ്ടിയാ ഓരോ പാലടി കാശി ചേർക്കണം അങ്ങനെ പയാലും നമ്മുടെ പല വെച്ച് പാലടി കാശി ചേർക്കണ്ട നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഹേയ് എനിക്ക് മോശമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കർത്താവേ താത്തു പോലീസാരെ പറ്റി പാലടി കാശി ചേർക്കണം ഞാൻ അന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോമഡി ഞാൻ ഡാഡിയോട് വയക്കുകയുമ്പോ എന്റെ മമ്മി എന്നെ കാണാൻ വരുമോ ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മി വരുമെന്ന് മോള് പോയിരുന്ന നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മെഡിക്കാ കേട്ടോ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കൂട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് മമ്മി ഇന്ന് വരും നാളെ വരും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ സംഗതി കൊളാ കിട്ടോ എടോ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മോത്തൊക്കെ പറയും മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ മടി കിടത്തി തന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇനി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് നീയാന്ന് ആ ഞാൻ അവളുടെ ഭാവി ഉണ്ടാവും നിന്റെ ഭാവി ഉണ്ടാവും നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഉള്ള നേരത്തെ അത്തു നല്ല കേറ്റാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയില്ലെന്റെ ഭാവി ഉണ്ടാവും ഭൂതം ഭാവി കൈരേഖ ശാസ്ത്രം ഹസ്തശാസ്ത്രം മുഗലക്ഷണം കൈ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സിനിമ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് നോക്കി പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഈ കൈ നോക്കി ഈ കൈ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ കരിയലിൽ മൂത്ര വയ്ക്കുമ്പോ പറ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ രാത്രി കിടന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണടക്കാറുണ്ടോ എന്റെ അമ്മേ ശരിക്കുമ്പോ പല്ല് പുറത്ത് കാണാറുണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ അസുഖം നീ ഇയാളെ കാണണ്ട നീ വല്ല മാനസിക ഡോക്ടർ പോയി കാണും എന്നാ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കട്ടെ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കണ എന്റെ മുഖനോക്കി ലക്ഷണം പറയൂ മുഖം കരിം കുറുങ്ങിന്റെ മാതിരി കറുപ്പാണെങ്കിലും ഷേട്ടന്റെ മനസ്സ് വെള്ളയാണ് ഷേട്ടൻ ആർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താലോ അത് ഷേട്ടന് പാരയായി തന്നെ വരും കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പെഗ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു അത് കുടിച്ചതും അവൻ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചോ അതിപ്പോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിന്നെ കണ്ട ആർക്കായാലും തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും ബാസ്റ്റഡ് ഞാൻ കുത്തിവെച്ചോട്ടോ ഇനി എന്റെ കൈ നോക്കി ഇതൊരു അത്ഭുത കൈയാണല്ലോ ആയുർരേഖ ബുദ്ധിരേഖ ഹൃദയരേഖ ഒന്നുമേ കാണല്ലേ അയ്യോ അതാരും ഉണ്ടായി നേരിട്ടുറ ഇവന്റെ ആയുസും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ഒക്കെ ഓയിലിൽ കലങ്ങിപ്പോയതാ ഇപ്പൊ വരും കരുതിയ പോലെ ശരിയാ എന്താ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്താ ജോലി ചെയ്യാതെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏതായി എന്താ ഇയാളുടെ വണ്ടിക്ക് രോഗം ഡോക്ടർ നല്ല കണ്ടീഷൻ ജോലിച്ചനാ മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബടി ബടി പോലെ പറയും ആമാ സാർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയും ആഹാ എന്നാൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെ വീടിനെ കൃത്യമായിട്ട് വാട തരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചോ കിടക്കും സാർ ആദർശ ധീരനും കലാകാരനുമായ ഒരു യുവകോമളനായിരിക്കും വരുന്നത് അയ്യോ ആരായിരിക്കാം മഹാഭാഗി ഞാനാ ഒരു ചിന്ന പ്രശ്നം അയൽവാസി ആരോ അവർക്ക് അവൻ പാരയായിരിക്കും ഐഡോൺ കയാ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ അലവലാദികൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനാണുള്ള പരിപാടി ഏ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സമയം കേൾക്കുന്നത് പോയ 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 സാറ് രൊമ്പ കോപക്കാരനാണേലും മുഖത്ത് രാജയോഗം ഉണ്ട് വെറുതെ ആനയും മമ്പാരിയും ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കേറും അപ്പൊ അതുവല്ല ആനപ്പാപ്പന്റെ മോളായിരിക്കും ആമാ സാർ എന്താ വക്കീലെ നന്ദിനിക്കുട്ടി വന്നില്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് പൗലോസ് മണവാളൻ ഒരു കാര്യം ഏറ്റാ ഏറ്റതാ പിന്നെ അതിൽ അപ്പീൽ ഇല്ല എന്താ എല്ലാവരും പന്തം കണ്ട തിരിച്ചാഴി പോലെ നിക്കണേ ഈശ്വര വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയണില്ല ഇത് നമ്മുടെ നന്ദിനിക്കുട്ടി തന്നെയാണോ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവും വേണ്ട കാർത്യാനി കുഞ്ഞമ്മേടി ദേവിക കുഞ്ഞമ്മേടി ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ 
മാധവമേനോന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ നന്ദിനിക്കുട്ടി തന്നെ ഇത് അതിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇച്ചിരി പോന്ന കുട്ടിയാ കുട്ടി കാനഡയിൽ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്താ ശങ്കരമേനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല മാനത്തെങ്ങാനും പൊട്ടി വീണതാണോ എന്ന് ഒരു സംശയം സംശയിക്കണ്ട കാനഡയിൽ നിന്ന് മാനത്തേക്ക് പറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയതാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ വാതിക്ക തന്നെ നിർത്തി ചോദിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കണമെന്നില്ല നന്ദിനി നീ എവിടെയും പോകില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കാനഡയും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മലയാളം പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവത്തില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ രാജേന്ദ്രൻ അവിടെ അവൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കാ അതെന്തൊരു പണിയാ കാണിച്ചത് നന്ദിനി ഇന്ന് എത്തുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട നന്ദിനി വാ ഇതാ നന്ദിനി കുട്ടിയുടെ മുറി അവിടുത്തെ പോലെ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് പെട്ടി ഗോവണി കേട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുക്കള കൂട്ടി പോകും കുഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാം ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളാം നന്ദിനി ഒന്ന് പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആകെ ഓക്കെ അപ്പോ കുട്ടീനെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോവാണോ പിന്നല്ലാതെ കാനഡയിൽ ഇനി അവൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ഡിഫാക്ടോ ഗാഡിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവ മേനോൻ ഒരു വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളുടെ മുഴുവൻ അവകാശി നന്ദിനിയാണ് അല്ല അതിപ്പോ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്താ ശരിയാവാണ്ട് അല്ല മാധവൻ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കണത് എന്താ തെളിവ് വിട്ടിത്തം പറയാതെന്റെ മേന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചില വകുപ്പുകളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിൽപ്പത്ര അപ്പൊ പെങ്ങളുമാരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നേരത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള അർഹത നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഇത്രയും കാലം സ്വന്തം മുതൽ പോലെ അനുഭവിച്ചത് പോരെ ഈ നസ്രാണിയെ മാധവൻ സ്വന്തം വക്കീലാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാർത്താനി കുഞ്ഞമ്മേ കൈലാസ വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ പൗലോസ് തൊട്ടാൽ അത് ശുദ്ധമാകും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ചൊല്ല് ഉണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ കേട്ടോളൂ ഈ കൈലാസത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധി കലശം നടത്താനതിന്റെ തീരുമാനം അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ ആ കുട്ടി തന്നെ അനുഭവിക്കും ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണേ മഹാമായേ ിൽ 
പൂട്ടില്ലായിരിക്കും സാരമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മീൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അയ്യോ പഞ്ചാര മീനാക്ഷി വാഴപ്പിണ്ടി നീര് റെഡി ആയോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാങ്ങനെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉറക്കമൊക്ക സുഖമായിരുന്നു നമ്മള് മീനാക്ഷി ഉടനെ കൊണ്ടുവരണേ വാഴപ്പിണ്ടി നീര് നമ്മൾ ഇപ്പിങ്ങോട്ട് വന്നൊരു സൂത്രമാണ് പുള്ളിക്കാരന് രാവിലെ എണീറ്റ് മീനോട് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞാലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടും അമ്മാമ വരുമ്പോഴേ ഇത് കഴുകും തുടക്കിയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവന്ന് കയറിയ വണ്ടിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയായിരുന്നു ഓക്കെ ബായ് മോളെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ എന്താ മനോ ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി എന്താണ് പറയോ നോക്ക് ഹായ് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കരുതി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഏത് പൊട്ടിന് എടുത്താലും കിട്ടും വേണ്ട ബച്ചോ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് താങ്ക് യു ബായ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സൂസന്നയോട് ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്ത പോലെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വീതി നീളവും വിസ്തീർണം എല്ലാം എടുത്തെടുത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓഹോ അപ്പൊ കണക്കെടുപ്പിന് വന്നതാണ് കാനഡ നിങ്ങോട്ട് കാല് കുത്തിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയല്ലേ കാന്താരി മുളകളോ ഉള്ളെങ്കിലും ആള് ചകരിക്കുക ഞാൻ മേലിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെയായി ഓക്കെ ആ വക്കീലിന്റെ പുഷിങ്ങായിരിക്കും മുളയിലെ നുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ പടർന്ന് കയറി ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലും അത് ഉറപ്പാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ പട്ടാളം വാസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അത്രക്ക് വേണം വേണം പോരുമ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ റേഞ്ചർക്ക് വെച്ചതുപോലെ ഒരു കെണി കുടി കരുതി കൊള്ളാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോണോ പോണം പാകിസ്ഥാനിനെ ചാലീസ് പാറ്റൺ ടാങ്ക് കഥം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ന്യൂഡൽഹി മെ വിക്ടോറിയ ഫ്ലൈ ഓവർ മെഡ്രാസ് മെ എയർപോർട്ട് ഐ എം എ ബാഡ് മാൻ രാജേന്ദ്രൻ സാർ അപ്പോൾ കേണൽ വാസുവിന് മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പട്ടാളം വാസു ആശാന അത്രക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ആശാന ആശാനല്ല സാബ് കേണൽ സാബ് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ കേണൽ സാബെ അച്ഛാ പക്ഷെ ആ റേഞ്ചർ കിട്ടി കെടി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിക്കാതായപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അതിനുശേഷം കെടി വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇലവന്ന് വീണ് കിട്ടണ്ടേ അച്ഛാ ഇതിപ്പോ ഏതാണ് പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ സിനിമാ തിയേറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതൊന്നും അല്ല ഒരു കാലട ഇറക്കുമതിയാ നന്ദിനി കൊച്ചമ്മ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സാബ് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് ശ്രമിക്കാം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലൈനിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം മൈ പ്രസ്റ്റേജ് എങ്കിൽ ഇതൊരു ഗോൾഡ് ചാൻസ് ആണ് ഏത് കണിയാണ് വേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ബെൽറ്റ് ബോംബ് ലെറ്റർ ബോംബ് ബ്രീഫ് കേസ് ബോംബ് മീറ്റർ ടൈം ബോംബ് ഫ്ലവർ ബോംബ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിരിക്കുന്നത് കാറിലാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ ടൈം ബോംബ് മതിയാവും 
അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ഞാനൊന്ന് മാറിയെന്നാ മതി അപ്പോഴേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകരാറിലാക്കും എന്റെ ആരുമൊന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഒരു മാസമോ നോ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒറ്റക്കുള്ള ഈ നടപ്പ് യാത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം മാത്രല്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലാ പിന്നെ അറിയാത്ത വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് രാജേട്ടാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ മിസ്റ്റർ വാസു ഹലോ സാർ സാറെന്നെ മറന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് നോ 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 മറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ജി സാർ ആയിരിക്കേ നോ താങ്ക്സ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെ എവിടെ എപ്പോൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ എന്റെ പ്രതിഫലം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്രതിഫലമല്ല പ്രശ്നം ഈരിച്ചെവി അറിയാതെ കാര്യം സക്സസ് ആകണം ജി സാർ ഞാനിതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയരുത് അക്കാര്യം സാർ എനിക്ക് വിട്ടു നിന്നേക്കൂ സാബ് പോലും പറയാൻ സാബിനെ ഞാൻ തൂൾ തൂളാക്കി കാണിച്ചു തരാം എന്നെ സാബ് ഏഹ് അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നന്ദനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ആ വക്കീലിന് സംശയം തോന്നരുതുണ്ട് അവളെ കാനഡ എന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ച് തന്നെ അയാളുടെ ബുദ്ധിയാ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ കാവൽപ്പട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ കക്ഷി അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ആവാമല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അവൾ പോകുന്നത് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും അവൾ അവിടെ എത്താൻ പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മിസ് നന്ദിനി മേനോൻ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഡൺ ശരിയാണ് 
അടിക്കടി ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല അടിക്കടി ഇത് അനങ്ങാറുണ്ടോ പേടി വരുമ്പോ മാത്രം അപ്പൊ എന്നെ പേടിയില്ല എല്ലാം പരിശോധിച്ചു ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ ഇവരെങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല തോമസേ അതിങ്ങനെടുക്കൂസിക് ഇഷ്ടമാണോ വെരി ഗുഡ് അതിങ്ങെടുക്കണോ ഇത് ഞാൻ സംഗീതം പറഞ്ഞ വീത ഗാനങ്ങളാണ് കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ആശയത്തില്ല സാർ സാരമില്ല കാശ് പത്താം മൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചാ മതി ആറെണ്ണം എടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഫ്രീ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ പത്താം മൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഐ സി വെരി ഗുഡ് ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലോ കാനഡ ഐ സി വെരി വെരി ഗുഡ് ഞാൻ സഹായിക്കണോ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാലേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ ആളെ വെക്കേണ്ടി വരും അയ്യടാ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തൊരു ഉത്സാഹം സോറി ഞാൻ അല്പം ബിസിയിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ഓക്കെ മ്യൂസിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റോക്ക് റോക്ക് റാപ്പ് കേൾക്കണം ഇഷ്ടമാവും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന മതിയോ കേരണ 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 എന്താ അസുഖം തലർക്കം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം അത് കൊള്ളാം വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടെന്ത് വേണമെന്നോ വിളിച്ചു വരുത്തിയോ ആര് രാവിലെ തന്നെ പേടിപ്പിക്കാതെ കെ എൽ ടി സെവൻ സിക്സ് ടു സിക്സ് തന്നെയല്ലേ ഇത് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നാക്കാന്ന് കരുതി വന്നതാണ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ജനിച്ചേ ഉള്ളൂ അതെ ആഷ്പുഷ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരട്ടാൻ
കാനഡയിൽ ഒന്നും പോട്ടില്ലെങ്കിലും മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലം കോളേജ് കിടന്ന് കിലിക്കുകുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്പാൻഡർ ഗോപ്പാട്ട് ഇറങ്ങിയത് നല്ല അസലായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യ അവനെ മുമ്പ് കുടുംബത്തെ എന്റെ മുത്തച്ഛനും ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരേ പ്രായ പുള്ളിയും കിടപ്പായി വണ്ടിയും കിടപ്പായി ഇതിന് ആർട്ടിൽ ഇവറൊന്നും ഇല്ലേ കിഡ്നി വളരെ വീക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞോ വണ്ടി എന്തോ കേടായി തോന്നി വർഷോപ്പ് പണിക്കാരനെ പോലെ ഒരുത്തരണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വർഷോപ്പ് രണ്ടും ക്ലോസ് കാണാൻ ആള് സുന്ദരിയ പക്ഷെ സ്വഭാവമാണ് വേടക്ക് ഭായി വയറുടക്കി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ പേര് എന്താ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞാലും നന്നാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താ പേരില്ലേ പേരിടാൻ പയ ആയില്ലേവോ ബോംബ് ചീറ്റി പോവുക രണ്ടിത്തരം പറയാതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് പൊട്ടും ഏ ഇതിനകത്ത് ആര് ടൈം പിച്ചോണെന്ന് വെച്ചിരിക്കണേ ഇവിടെ ആര് കാണാൻ പൂർണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇതിനകത്ത് സമയം തെറ്റാണല്ലോ ഇനി ഇതും ഞാൻ തന്നെ നന്നാക്കണേ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എടി വെള്ളപ്പാറ്റേ നിന്നെ എടുത്തോളാം എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈ കിട്ടും അവളുടെ അമ്മൂടെ ടൈം ഫീസ് ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ തോന്നിയില്ലോടാ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ബോംബ് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വണ്ടിയിൽ ബോംബ് വെച്ച ആൾക്കാർ തീരെ ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ ഇവളുടെ പേരെങ്കിലും അറിയാതെ നീ പോകുന്നത് തീരെ ശരിയായില്ല അതിനാ കുതിരെ ചാടാതെ അവിടെ നിന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കണ്ടേ ഇതാണ് പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പ തനിച്ചു പോലെ തനിച്ചു പോലെ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനായിരുന്നു ഇവളുടെ ഇടവക പള്ളിയും മാമോദീച്ച കണക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്തോ ഇടവകപ്പള്ളിയോ പിന്നല്ലാതെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ നല്ലൊരു നസ്രാണി കുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടാലൊരു കാര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അയ്യടാ അവന്റെ ഒരു പ്ലാര മുഖശ്രീ കണ്ടാൽ അറിയാം ആനയും അമ്പാരയും ഉള്ള ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരു നായർ കുട്ടിയാണ് ഒരു നിര ഇന്ദു ഇന്ദു പ്രസാദ് ഇന്ദു പ്രസാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല ചേർച്ച ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടി എന്താ ക്ലാര ഫ്രഡി വല്ല ചോർച്ച ഉണ്ടോ ഇന്ദു പ്രസാദ് ആണ് നല്ലത് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് ഒരു പട്ടി ആഹാ പട്ടി പ്രസാദ് എന്ത് നല്ല പ്രാസം വിളിക്കാൻ പ്രയാസം നല്ല രസം ഇതാണ് എന്റെ മമ്മി ഇതാണ് മോളുടെ മമ്മി 
അങ്ങളെ അങ്ങളെ എന്റെ മമ്മിയെ കണ്ടോ നല്ല മമ്മി ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറൂന്ന് കൈനോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നീയാ ും 
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തകരാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ ബോംബാണ് ഈ ബാഗിലുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനായിരുന്നു കുറച്ച് സീക്രട്ടാ സീക്രട്ടോ മനസ്സിലായി അതിന് വേറെ ആളെ നോക്ക് അല്ല എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായിട്ട് തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോൺ പ്ലേ റൊമാൻസ് ടു മീ അല്ല ബോ എന്തായി പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനെന്തോ ലൈൻ അടിക്കാൻ ചെന്നു അവളുടെ വിചാരം അതേലോ മനസ്സിൽ ഇത്തിരി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നോക്കണേ എന്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര പരിസ്ഥിതി സമ്പതി അതൊരു ജീവനെ അപകടത്തി പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അയ്യോ ഒരു പുണ്യാളച്ചൻ ബോംബ് പൊട്ടി ചാകാനെന്ന് വിജയെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നോക്കി അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയും പറയും നീ ഇവിടെ കുറുങ്ങി കണ്ടറിഞ്ഞു വാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു ബോംബ് നോക്കാൻ വന്ന
പെട്ടു ഒരു ബോംബ് പോണാണ്ടാ ഈ ബോംബ് അറിയില്ല അതിപ്പോ പൊട്ടു എനിക്ക് ഇവിടെ പോണം ഒരു ബാഗ് കേട്ട് ആ വൃത്തിയേറ്റ കുള്ളൻ കണ്ണടച്ചവൻ അറിയാൻ പറഞ്ഞേ അത് പെണ്ണല്ല പ്രതിമയാ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയുള്ള എടുത്തമാര് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രതിമയെ പോലും വെറുതെ വിളിന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊന്ന് പിടിക്കോ മൂത്രം ഇരിക്കാനാ കൊറേ ഉണ്ടേ മൂത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു അവിടെ പൊട്ടിക്കോളും തലയല്ലേ എന്റെ അയ്യേ ബോംബിന്റെ നീപ്പണി അവർ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്താ ബോംബ് പൊട്ടി ബോംബ് മിസ്സായി മിസ്സാകാൻ വഴിയില്ല ഒരു ബാഗ് ഇട്ടില്ല വന്നു ബോംബ് ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് ബോംബ് ഓപ്പറേഷൻ ആ നമ്മൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെട്ടു അവൾക്കത് വിധിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കിട്ടും കടലിനക്കര പോണോരെ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇന്നത്തെ ഗാനമേളയിൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തങ്ങന്മാരെ നീഗ്രോകളെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്ന പോലുണ്ട് സാർ ശരിയാ നമ്മുടെ കാരണവുമാർ നേതൃത്വ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കിടക്ക് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് കുത്തി കയറണോ സാറേ എടാ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫെലോ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ കടലുകൾ കടന്നു പോണം സായിപ്പന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന വിശാല ചിന്തയോടാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അതിനിങ്ങനെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം സായിപ്പന്മാര് നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടായി തന്നെ പാടാം എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്നോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഒരു മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കഴുതകൾ ഞാൻ പാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങ് വായിച്ചോണ്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ വായിൽ അമ്പഴങ്ങയുടെ കാര്യം പറയാനാണോ അതല്ല സാർ പിന്നെ ഇവനല്ല സാർ അത് അന്ന് സാർ കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണിന് ബോംബ് അത് സാർ ഒന്നുകൂടി വന്നേ പോലീസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാ പോലീസ് ഓർക്കസ് കേരളത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയത് അത് ശരിയാ എന്ത് ശരി നോൺസെൻ ബോംബ് കൊട്ടി അവള് മരിച്ച ശേഷം ഇവരെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഛോ ഒരു കൊലപാതകം തെളിച്ച് പ്രമോഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് മിസ്സായി സാർ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം സാർ അയ്യോ ഇന്ന് പറ്റില്ല എന്താ പോലീസ് ക്ലബിൽ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ പറ്റോളൂ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ടതെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സാർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കു
പ്രശ്നമല്ല ഇത് മിസ് നന്ദിനി മനോന്റെ വീടാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കോറസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ മീനാക്ഷി ഇവിടുത്തെ കുതിരക്കാരിയാണല്ലേ പിന്നിരിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ പോയി നന്ദിനി മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമാശയല്ല വെരി സീരിയസ് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാൾ തന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആര് കാർ മെക്കാനിക് പ്രസാദ് സാറിന്റെ ഫുളാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ള കഥയാണിത് എന്റെ പുറകെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേഷം കേട്ടുകൊണ്ട് വന്നതാ ഒരു റൊമാന്റിക് ലൈൻ ആണോ അഫ്കോഴ്സ് ഐ ടെലിംഗ് ദ ഫാക്ട് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാറിന്റെ കരുവാക്കിയതാ അയാളുടെ വാക്കും കേട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചല്ലോ എന്നെ അവൻ ഫൂളാക്കിന്നാണോ നന്ദിനി പറയുന്നത് ഓ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന് ബോധ്യാവുന്നില്ലേ ഓക്കെ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവളെ ഫൂളാക്കി ഒറ്റവരുത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല സോറി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ റോക്ക് റോക്ക് റാപ്പ് കാസറ്റ് കേട്ടോ കേട്ടു വാട്സ് പോലീസുകാർക്കിടയിലും കള്ളന്മാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി മുഴുവൻ ട്യൂണും മോഷണോ താങ്ക് യു അയ്യോ വീഴും സാറായിരുന്നോ സാറെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ അവിടെയാണ് അതെനിക്കറിയാം എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടാൻ വകുപ്പുള്ള ഒരു കോള് താനെ നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവളെ കണ്ടോ സാർ ആ കണ്ടു എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് അവളേറെ തിരക്കി എന്റെ ഈശ്വര അവൾ ആരാണ് എവിടെയുണ്ട് എന്താണ് സാർ പേര് തോക്കലത് കയ്യാസ്കൽ അവൾ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടാ പൊട്ടാത്ത ഒരു കള്ള ബോംബിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വെറും മാമായാക്കിയല്ലടാ മാമാ ഞാൻ സാറിന് മാമാന്ന് വിളിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സാർ വേണ്ട കള്ള സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്കിട്ട് ഇനിയും ബോംബ് വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട മേലിൽ അവളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയോ കണ്ടാൽ നീ ഫോളോ ചെയ്യോ ലൈൻ അടിക്കോ ചെയ്താൽ നിന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പട്ടിക്കിട്ടു അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു സാർ എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് മതിയായി പോയി ജാമ്പുവാന്റെ കാലത്തുള്ള ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനം പോലെ അല്ലേ പറക്കണത് ആ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ മെക്കാനിക് ഇല്ലേ ഏതാവും ഒരു സുന്ദര വിദ്യ വരവും പത്രാസൊക്കെ കണ്ട ഏത് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ അവനങ്ങനെ ഒരു ബോംബ് കഥ ഉണ്ടാക്കി പറയൂ അതൊരു പോലീസ് ഓഫീസറോട് അവൻ അതും പറയും അതിനപ്പുറം പറയും കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രോഡ് ലുക്ക എന്നാലും അതത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കൊള്ളാം അങ്കിൾ ഈ ഫൂലിഷ്നെസ് വിശ്വസിച്ചോ എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ശത്രുക്കൾ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞി
കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെ ആകാമല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല ഓക്കെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്ര അധികം വേണ്ട എനിക്കൊരു ചുക്ക് സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഡാഡിയും അമ്മയുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ആഹാ നന്ദിനി മോളും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നെന്താ എത്ര നേരത്തെ വക്കീൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നതാ അങ്കിളിനെ ഇത്രയും നേരത്തെ എത്തിച്ചതിന് ആന്റി എനിക്കൊരു പ്രസന്റ് തരണം തരാലോ മോക്ക് എന്ത് പ്രസന്റാ വേണ്ടത് ആ അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം മോളിരിക്കേ കാപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ആ കാപ്പി മാത്രം പോരാ ഐ വോണ്ട് സ്വീറ്റ് കേക്ക് ഓൾസോ ആ കേക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തത് മറ്റന്നാളല്ലേ മോളുടെ बर्थडे യാ വീട്ടിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കേ എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പപ്പടം പഴം ആൻഡ് പായസം നന്നായി അന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ചടങ്ങ് കൂടി നമുക്ക് നടത്തണം സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ മോളുടെ പേരിലാക്കിയ പ്രമാണത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓ അങ്കിളിന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ അല്ലേ അതെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നിയമപരമായ അന്ന് ഉറപ്പിക്കണം എന്നാലേ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടും എന്നാലും അന്ന് തന്നെ വേണോ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹലോ നന്ദിനി കുട്ടിക്ക ഫോൺ അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം രാജേന്ദ്രന ഹലോ സോറി മോളെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ വണ്ടി കേടായത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റൂല രാജേട്ടനും കൂടി ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ദേ അമ്മ ചേച്ചി എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്കാം ശ്രമിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താമായിരുന്നു എനിക്ക് പെരുന്നാൾ സമ്മാനമായി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം സാരമില്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം നോ എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം കൊറവമ്പാറ തെരുവില് വെച്ച് പേര് പൊട്ടി കൊക്കയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോണത് കണ്ടവരുണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരം അടി താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ വീണാപ്പിന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല
എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവള് പിറന്നാളിന് ഞാൻ കൂടി വന്നേ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അവൾക്ക് പക്ഷേ ഈശ്വരന് ഇത്രയും ആഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കരുതി സമാധാനിക്ക അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യ എങ്ങനെ സമാധാനിക്കാനാ പറയണേ രാജേട്ടാന്ന് വിളിച്ചുണ്ട് ഓടിയുള്ള ആ വരവ് ആ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായനില്ല എസ്റ്റേറ്റിലെ പണിക്കാരും കൂട്ടി ഇനി തരാൻ ഒരിടവും ബാക്കിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിധി ഉണ്ടാവാൻ ആരെന്ത് പാവം ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടി വിമലഗിരി കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് താൻ ആരാണെന്നോ പേരെന്തെന്നോ ഒന്നും വ്യക്തമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിമലഗിരി പ്രകൃതി ചികിത്സ യോഗ സെന്ററിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു വിലാസം വിമലഗിരി പ്രകൃതി ചികിത്സ യോഗ സെന്റർ വിമലഗിരി അത് മോളുടെ മമ്മി അല്ല അതെ എന്റെ മമ്മിയോ ഡാഡി അല്ല പറഞ്ഞ മമ്മിയാന്ന് അത് ഡാഡി വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ കൊച്ചുട്ടികൾക്ക് അറിയോ അയ്യേ ഊ ഇതേ നോക്കുന്ന കരയിലെ 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 മമ്മി കണ്ടിരിക്കും മമ്മി കണ്ടിരിക്കും എന്തായിരുന്നു ബഹളം മോളെ ഫ്രണ്ടിയങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇറക്കിയിട്ട് മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോ കേറ്റ് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെന്ന് വെച്ച എങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി കിടന്ന കൊച്ച അയ്യോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല രാജൻ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കണം നമുക്ക് പുറപ്പെടണ്ടേ അതെ രാജേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടാതെ ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോ പാതിര കഴിയും മനുഷ്യന് മാഞ്ചാതി ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നട്ടപ്പാതിരായി കട്ടസ് തപ്പി നട്ടം തിരിയാന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല അന്ന് കൊക്കയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ തെരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഞാനെന്താ കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ അതിനിത്ര ക്ഷോഭിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശേഖരൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം അതെ രാജേന്ദ്രൻ അഡ്രസ് കുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി നമ്മളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു ആ ലൈൻ ഫോൾട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ശരി ആടെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാ വക്കീല നാളെ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കോളാണ് എന്താ നീ വന്ന് കിടക്കണല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായനില്ല അവളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു തോന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നൊരു കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം മാങ്ങത്തൊലി നിനക്ക് പ്രേമാസ്തിക്ക് പിടിച്ചിരിക്ക നീ വന്ന് കിടക്കണ്ടോ എടാ ഫ്രെഡി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറയുന്നത് നീ മിനിമോളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നാളെ മമ്മിയെ കാണാം വിളക്കം മാറ്റി ഡാഡി മമ്മിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാ അവള് മിനിക്കുട്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നണേ ഉണ്ടായിരുന്നേലും എന്നെ അവരൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയനെ പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയില് അവളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസന് കഴിയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്റെ പ്രസാദ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നാളെ അവിടെ പോണം ആനയും അമ്പാരി ഉള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ കാണണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാ കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു ഇന്ദു കുട്ടിയെ കാണുന്നു ശേഷം ഭാഗം ഈ ഫ്രെഡിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഏറെ കുട്ടി കുട്ടികളുടെ ഒരു മറിച്ചു 
നിങ്ങളെ അവൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമിക്കരുത് കൊക്കയിൽ തേനെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മുതുവന്മാരാണ് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തത് വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും മറ്റ് അംഗഭംഗങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതിന് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയാ പക്ഷേ ആക്സിഡന്റിന്റെ ഷോക്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അസുഖത്തിന് ജിംനേഷ്യ എന്നല്ലേ ഫാദർ പറയാൻ വരുന്നത് ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജിംനേഷ്യ അല്ല അംനേഷ്യ ഇറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ ഫാദർ സാധാരണ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളുമായി സാദൃശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകുമോ ഫാദർ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫ്രെഡിയുടെ റയർ കളക്ഷൻസാ സോറി എന്തു നീ പോയതിന് ശേഷം വീടൊക്കെ ആകെ അലകോലായിട്ട് കിടക്കാ ഈ അടുക്കി പറക്കി വെക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഞാൻ വളരെ വീക്കാണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ അവള് കണ്ടു നന്നായില്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഏതാണ്ട് അവൾക്ക് വിശ്വാസമായി തോന്നണേ ഇല്ലടാ തോന്നണതല്ല അവൾക്ക് വിശ്വാസമായി എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ സംഭവാമി യുഗോ യുഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അല്ല യുഗോ യുഗോ അല്ല യുഗേ യുഗേ അത് നിന്റെ യുഗോ അത് എന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സംഭവിക്കാനുള്ളൊക്കെ സംഭവിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് അവൾക്ക് യോഗം ഏഹ് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി 
അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് എന്റെ പേടി അവര് പകല് വരച്ചേ അപ്പൊ പിന്നെ തപ്പി പിടിക്കില്ലല്ലോ എടാ ആ ബെഞ്ചമിന്റെ പേരും മത്തായച്ചന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സും നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടല്ല കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ആര് തപ്പി പിടിച്ചു വരാൻ മത്തായച്ചൻ താമസം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോ ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയുണ്ടോ ചെലപ്പോ മത്തായച്ചൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയാണെങ്കിലോ എന്തിനാ വിളിക്കണേ ഇപ്പൊ മൂലം പൂരാണ് ഒരേ പോലെ അയ്യത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ മോനെ കാഴ്ച കുറവുണ്ടെന്ന് അല്ല കേൾവി കുറവുണ്ടെന്ന് മത്താച്ചൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് ഇതുവരെ നല്ലൊരു വാടകക്കാരന് കൂടി തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരാൻ പറ്റുമോ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്ത് മുട്ട് പിൻകുറക്കപ്പെടും താക്കോല് കയ്യിലുള്ളപ്പോ എന്തിനാ മുട്ടുന്ന കീ ഹോളിട്ട് തിരിച്ച പോരെ സ്വന്തം വീടല്ലേ ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എത്ര സത്യ ഒരു യു കോപണത്തിന് എനിക്ക് ഫാമിലിയാ എടാ നല്ല അമ്മാന്തര ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി പാർട്ടിയാ ആ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള പാർട്ടിയാ ടുലറ്റ് ബോർഡ് കണ്ട അന്നേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഈ വീട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഭർത്താവും കുട്ടിയും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് ഭർത്താവും കുട്ടിയും കാനഡയിൽ വെച്ചുള്ള പോലെ ബന്ധുവായിരിക്കോ എന്താ വക്കീലൊന്നും വേണ്ടാത്തത് ഏ നന്ദിനിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയായിരിക്കൂ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ചതിയുണ്ട് ഏതവനെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരാ ഒരു ബെഞ്ചമിൻ സി അവന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അന്നത്തെ വരവും പാവവും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ അവൻ പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുറ്റി കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒപ്പി പിടിച്ചോളാം പിന്നെ രാജേന്ദ്ര ബഹളത്തിന് ഒച്ചപ്പാടിനൊന്നും നിൽക്കരുത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അതെ വക്കീൽ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ബെഞ്ചമിൻ അറിയാലോ എന്ത് കാര്യം കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട കൂട്ടൺ കൂട്ടൺ മിസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം വക്കീൽ സാറേ ഇതെന്റെ തൊഴിലാണ് ഇതിൽ മറ്റാരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാലോ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വേലി വിശപ്പ് സഹിക്കാഞ്ഞിത്തിരി വിളവൊക്കെ തിന്നു എന്ന് വരും അതിൽ ആർക്കും ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ ഓണ സീസൺ ഓണ സീസൺ ഇതിലും ഉണ്ടോ ഓണ സീസണും വിഷു സീസണും ഒക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിപ്പോ സോദര ലീവ് എടുത്താ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പെങ്കൊച്ചിനെ കിട്ടിയുള്ളു പെങ്കൊച്ചോ ഏത് പെങ്കൊച്ച് സാറിന് അറിയില്ലല്ലേ ഇന്ന് വട്ടം ചോട്ടാതെ പെങ്കൊച്ചും കൂടെ ഹേ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു വക്കീലേ അതത്തിലും സംസാരിക്കാം
ഈ കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം ഒരു മുഖം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാ മതി ഞാൻ മറക്കില്ല ഭർത്താവും കുട്ടിയും വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിലെന്തോ ഒരു കള്ളത്തരമുണ്ട് തന്ത്രിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അവരോട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോ അതെ ഓ എനിക്കൊരു ക്യാസറ്റ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള വകുപ്പായി അല്ല എന്നാ ഈ ഓഫറും കാണിച്ച് നമുക്ക് പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ദോഷം ചെയ്യും വക്കീലേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഇത് എനിക്ക് വിട്ടേ നേരെ മിസ് നന്ദിനി മാനോൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള തപ്പിയെടുത്ത് തന്നിരിക്കും ഇനി ഇന്ദുവിന്റെ ബന്ധുക്കളാന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഈ ബന്ധുക്കൾ ഇന്ദുന്റെ ഇരിക്കുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് വെയിലുകൊണ്ട് കറുത്തതേ ഇവരെ പോലെയാവും ഈ വിള വെച്ച് വെളുക്കൂടാ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇതെല്ലാം രണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടി ഇതെന്തെയ്യും നിന്റെ തലേനെ വക്കീലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു വക്കീലിനോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിലായി അയാള് നമ്മളെ കണ്ടുന്ന തോന്നണേ അയൽവാസിക്ക് ഇയാളൊരു പാര്യാവുന്ന ജോലിസം പറഞ്ഞ അത്ര ശരിയല്ലേ ഇത് വെറും പാരല്ല ഒരു കട്ടപ്പാര ഈ പൊണ്ടാറ തിണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് ചാടി എന്തിനാട എന്നെ കണ്ടപ്പ കുനിഞ്ഞത് ആര് കുനിഞ്ഞു ഞാനോ നീ കുനിഞ്ഞു ഞാൻ കുനിഞ്ഞു സിറ്റിങ്ങു സിറ്റിങ്ങോ ഇനി കൂടുതൽ ഇരുന്ന തെറിക്കും അതെ അതെ തെരക്കും സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രൂവൽ എനിക്ക് ചെയ്യരുത് ആരാ സാറെ ഇപ്പൊ കാറിൽ വന്നത് സാറിന്റെ ബന്ധുക്കളാ ആ ബന്ധുക്കളാണ് പക്ഷെ എന്റേതല്ല ആപ്പണ്ണല്ലേ മറ്റേ പെണ്ണ് ഞാൻ സാറിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പണ്ണ് ആ അവള് തന്നെ സാറി കുട്ടിക്ക് എന്തു പറ്റി ഇവിടെ ആരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് മാന്യനായ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു പറയടാ നീയൊക്കെ അല്ലേ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നാ അവനെ തപ്പിയെടുത്തിരിക്കും ആ തെണ്ട് പിന്നെ ആയുഷ്കാലം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത പണി എനിക്കറിയാം ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പ് അവനെ കടത്തി ഉരുട്ട ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ആ മത്തായച്ചന അയാളെ ഇന്ന് എന്താണോ മീച്ചു നോക്കണത് എന്താ വിളിച്ചത് എടോ മത്തായിച്ചാണ് പോക്കിരുത്തിന് എടോ നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ആ ചാൻസ് എനിക്ക് ഇതൊരു ജ്യേഷ്ഠ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി പരിശുദ്ധമായ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അയാം യു ആർ ബോസ് ഇവിടെ പണിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് പണി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളല്ലേ നിന്റെ വർക്കേഴ്സ് നമ്മളാണല്ലേ ഞങ്ങളോട് വാക്ക് ചോദിക്കാതെ കണ്ണിക്കട്ട കാക്കി കൂപ്പായക്കാരുടെയൊക്കെ അയൽപക്കത്ത് കൊണ്ടത് കുടിയിരുത്ത തനിക്കൊക്കെ ധൈര്യം വന്നതോ എടോ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ താമസിപ്പിക്കും അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ ഞങ്ങളിപ്പോ പൊക്കോളാം പക്ഷെ താൻ ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കാട്ടാം ഏ ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ അയാൾ അവിടുന്ന് കെട്ടിയടിച്ച് പെട്ടിയടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പ്രസാദ് അല്ല നീ പറഞ്ഞോ നീ പറഞ്ഞോ മക്കളെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയൊരു കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിയാ 
പാറ വയ്ക്കടാ ഡോണ്ട് യൂസ് പാറ നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളെ പോലെ അല്ലടാ മൈ സൺസ് പോയിസൺ ആവരുത് വേണ്ട വേണ്ട ഗ്രീസ് ഇടലോ നിന്നു വേണ്ട ഗ്രീസ് ഇടല്ല നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പറഞ്ഞു വിടാ എന്ന പറ്റിയൊരു പാർട്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുത്താ അന്ന് ഞാൻ അയാളെ ചവിട്ടി വെളിയിലാക്കും പക്ഷേ അതുവരെ അയാൾ ഞങ്ങളെ വീട് മുറ്റത്ത് കയറുകയോ പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പ്രസാദിന് ഭാര്യയോ ഓ ഭാര്യല്ല ഭാര്യയെ പോലെ നീ ചുറ്റിക്കളിക്കാതെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തുറന്നു പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് ശരീരം മുഴുവൻ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും നാറ്റിച്ച് രണ്ടിനെ വിളിച്ച ഓടി പോടാ വിളിച്ചത് എടോ മത്തയച്ച വിളിച്ചു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഞങ്ങളെ നേരത്തെ മൈസണല്ലേ വിളിച്ചത് മത്തയച്ചന്റെ മകനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കരുത് ഒരു ആവേശത്തിന് കെട്ടിപ്പോയി സഹായിക്കണം എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആരില്ലാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയാ ഓക്കെ പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നീ എനിക്ക് ട്രീറ്റ് തരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് മത്തച്ച പറ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ തരൂല മോളെ അത് നിലത്ത് വീഴും നിലത്ത് വീണാ മോളുടെ മോന്ത്ര ഷേപ്പ് മാറും അത് കൊടുത്ത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓ ഇതാണോ നിന്ന് ശൃംഖലിക്കാതെ പച്ചക്കറി റെഡി മോള് പോയി അതുകൊണ്ടേ പൊട്ടിച്ചോട്ടാ പപ്പും പൂടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നാന്തര സായിപ്പിനെ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി പൗഡറും പൊട്ടും തൊടിച്ചാൽ നിന്നെ പോലെ ആവും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കലാകരിച്ച പ്രസാദേ ആ കത്തിക്കണ്ടി ഞാനും കുത്തുകാടാ ഞാൻ ശവത്തെ കുത്താറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട് കൂട്ടോ നീ കത്തിക്കണ്ടേ അതെ ഇച്ചിരിക്കില്ല ഇച്ചിരിക്കി ചെയ്യാം ഇതേ ഇങ്ങനെ അല്ല വെട്ടേണ്ടത് ഇത് കത്തികൊണ്ടായ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കണ്ടേ ഏത് കാലിനാവോ ആരാന്ന് പോയി നോക്കി നീ പോയി നോക്ക് പിന്നാലെ ഞാൻ വന്നോളാം നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ ഞാൻ പോയി നോക്കാം ഞാൻ പോയി നോക്കി വളാം കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കോഴി ഇല്ലാണ്ടാക്കല്ലേ ഈ കോഴി ആത്മഹത്യ ചെയ്തണോ സാറായിരുന്നോ എന്താ സാർ അകത്തേതാ സ്ത്രീ സ്ത്രീയോ ഇനി എന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട സത്യം പറ ഇതാ പെണ്ണല്ലേ ഏത് പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് സാർ കുറെ നാളായിട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച് ആ പെണ്ണല്ലേ ഈ പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വരട്ടണു ഇവിടെ പെണ്ണുള്ള ഒരു പടക്കോടിയില്ല അതൊരു പൂവങ്ങോഴി ഉണ്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ പോണം ശരി ഒരന്യന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കുള്ളൂ സാർ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം ഒരു നല്ല പാട്ട് കളിയാടാനിമരത്തണലോരം കളിയാടാനി കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാൻ പോരാമോ എന്നാമോ നിന്നെ കൂടാതി എന്തോ മിണ്ടാത്തു സാറേ വാച്ചി തിങ്കൾ കലമാനെ തോളത്തെടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് എടുത്തിടാൻ എന്തു മോഹം സാർ ഓരോ ദിവസവും എന്റെ മോള് മമ്മേ മമ്മേ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കിട്ടിയ സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറ് ാണ് മമ്മിയെങ്കിൽ നാളെ ഞാനാണ് മമ്മി സാർ അതെ സാർ കാലത്ത് ഇവനാണ് മമ്മിയെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഞാനാണ് സാർ വൈഫ് അപ്പൊ ഡാഡി ആ സമയത്ത് ഇവൾക്ക് തന്തയില്ല സാർ സോറി മൈ ബോയ് 
കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അറിയാം സാർ മാടിന്റെ രൂപവും പ്രാവിന്റെ മനസ്സുമാണ് സാറിന്റെ സാർ ഒരു മാടപ്രാവാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വേദന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു താരാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങളോ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അല്ലടോ അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അയാള് പോയടാ അയാള് പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ മമ്മി കളി ഏറ്റടാ ഇനി ഇന്ദു ഇവിടെ കിടന്ന് കോവി വിളിച്ചാൽ അയാളീ പടി കിടക്കൂല എവിടെ ഇന്ദു ഇന്ദു ദേ ചിക്കനും പിടിച്ച് അറക്കലേ പോയിട്ട് ചത്ത കോഴികൾ കൈങ്ങാലും മടക്കില്ല അത് വെട്ടി നോക്കി വേണം വെക്കാൻ ിഞ്ഞു കണ്ണെറിഞ്ഞു 
ஸ்நேகநம்பரம் நீ அறிஞ்சோ ஜீவதந்திரிகள் ஒத்துழைஞ்சோ ஏது பேரு என்னை நாவை தேன் புரட்டி நீ கதிரோலத்தும் களிவீழக்கம் எவிடே நின்றானம் இனி என்றே நாணம் ஆதிரா பூவுபோல் நீ என்றே துள்ளாத்து ஈனம் மறந்தோ கதிரோல தும்பி களிவீழ தம்பி நீ இந்துவിന്റെ തല വെട്ടിട്ട് ഇങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് ആഗ്രഹം തീരുന്ന വരെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നാളെ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക് പിന്നല്ലേ ഇത് 26 ആമത്തെ രാജി ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കണം കൂടെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുക ഇയാളെ പോപ്പോ നീ പോടാ കൊപ്പേ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇഷ്ടമായി അനുഗ്രഹിക്കാ അത് വേണ്ട ഒരു ഇതാണ് പുല്ലെ പുല്ലേടാ ആ പുല്ലേടാ ഡോക്ടർ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ വെറും പുല്ലാടാ പുൽ പുല്ലെ താൻ ഏത് കോമ്പാറ്റ് ഡോക്ടറോ എന്റെ മത്തായിച്ച ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൂവല്ലേ എന്റെ മോളാണോ എന്റെ മോളെ കൂവി ഉണർത്താൻ ഞാൻ എന്താ തെണ്ടി പൂവൻ പോയി 
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ആ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്ത ഈ വക ജന്മത്തിനൊക്കെ വിളിച്ച് കള്ളൂടി പാറ്റി നടത്തണ്ടാന്ന് വെള്ളമുടി പാർട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് കിഡ്നാപ്പിന് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ലക്കി പാതിരാത്രിയാലെ ഒമാർക്ക് ഉറക്കമില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാണ് ഭാര്യയും മക്കളെയും ക്വാർട്ടേഴ്സിലാക്കി ഈ വീടെടുത്തത് അതിനെ ഒമാർ സമ്മതിക്കില്ലേ അവനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇയാൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്റെ കവിൽ ദേവാ നല്ല വീലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കാൻ നോക്ക് കൊറേ അകത്തേക്ക് കയറ്റല്ലേ പകുതി ആശ്വാസം അമ്മ അയാൾ താനെ വന്നോളും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും മറ്റില് കൊണ്ടുവിടാൻ വേണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പോക്കോളും എന്തു പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്റെ രണ്ട് ബോംബ് മിസൈൽ നിന്റെ ജീവനോട് കിട്ടിയല്ലോ നീ പോയി സാധനം ഒളിച്ചിട്ട് അല്ലേ വെൽ ഡൺ വാസു വെൽ ഡൺ വെരി ഗുഡ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വരും സില്ലിയാണ് സാർ ബയനറ്റോളം പോകുന്നൊരു ചോട്ട ചോക്രി മിലിട്ടറിയിൽ ഇതൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഡെറാഡൂഡിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഉഗ്രൻ കിഡ്നാപ്പിംഗ് നടത്തി നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികളെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്റെ ചൈനക്കാരെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേണൽ വാസുവായത് പക്ഷെ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടല്ല വെറും ഫയർഫോൾ കൊണ്ട് ആരോട് ഇയാള് എന്റെ കർത്താവ് ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതം പാമ്പ് കളിക്കാരുടെ മേജിക്ക് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇയാൾ അങ്ങനെ ഏത് ഡോക്ടർ ആടോ വർഷോപ്പിലെ ഡോക്ടർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഡോക്ടർ അതെ ഇതാരോടോ ബ്രാങ്കറ്റ് കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ കൊളവാക്കരുന്ന് ഇവിടെ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ കൊള്ളില്ല എന്ന അജിയോടെ വിളിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞാൽ അതിനും കൊള്ളത്തില്ല സാർ ഞങ്ങൾ മൂടിപ്പിടിച്ചതും കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന നന്ദിനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ലടാ അതെ എടോ പിന്നെ എങ്ങനെ നന്ദിരി ഡോക്ടറായി അതാണ് എനിക്കും മിലിട്ടറിയിലെയോ അതോ ലാറ്ററിലെയോ എന്റെ റാങ്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു സാർ റോങ് ഏടോ പോകുന്ന ഇയാൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ കയറോ സോപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ ആ എന്നിട്ട് പറയൂ 
ആ പ്രസാദും ഫ്രഡും കൂടി എന്റെ ഹാൻഡ് ഒടിച്ച് നട്ടും പോയിട്ട് ഇറക്കി വീട്ടില് വിളിച്ചു വരുത്തി ബ്രാണ്ടിയും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ തന്ന് എന്നെ ബോധം കെട്ടി പൊതപ്പ് കെട്ടി കൊക്കെ തള്ളി സാർ എന്നിട്ടും ചത്തില്ലല്ലോ ഇല്ലേ എനിക്ക് വീട് വന്നതിന് അവന്മാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ട് കൊറേ ദിവസം ഈ വലിയൊരു വീട്ടിലെ പെൺകൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്ക സാറ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും അവളെ കണ്ടാലോ ഓഹോ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയ്യോ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല വണ്ടിയാ സ്വീറ്റ് വണ്ടി ഇതാണോ പെൺകുട്ടി ഓ ആ ഇതന്നെ ഇതന്നെ എടാ ഭയങ്കരമാരെ എന്റെ കണ്ണ് വിട്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാൾ ഇവളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേ ഭാര്യയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ കറൻസി എടുത്ത് പൊടി തട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചേരെ നന്ദിനി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും Oh, my God. 
അഞ്ചു ലക്ഷത്തി കുറഞ്ഞുള്ള നന്ദി ഈ കേസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ നന്ദിനി കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക ആർക്കറിയാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ റാപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കാസറ്റ് കേൾക്കാത്ത വിവരം കേട്ടവർ മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത എരുമ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇത് കൊള്ളൂ കൊള്ളിക്ക മൂന്ന് കോടി രൂപ സൂക്കേസി കൊള്ളിക്കുന്നത് പിന്നെയാ ഓ മൈ കാസറ്റ് ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുള യു ആർ ലക്കി ഇന്ന് എന്നെ കാസറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ തറക്കല്ലിടാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവർയു വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ഇതിൽ ഒതുങ്ങോ അറിയാനാ മിസ്റ്റർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം മാഡം ഡ്രാഫ്റ്റും ചെക്കും ഒക്കെ ആയാലേ പിന്നീട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ പല മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായതുപോലെ ഞാനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പോയില്ലേ അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷവും തികച്ചും വേണോ തികച്ചും വേണം പിന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസല്ലേ എന്റെ ഈ ഒറ്റ തല പോകച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓ ഇപ്പൊ പോയനെ തല പോകച്ച കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട താനോ മാരും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ നാടകം അല്ലായിരുന്നു അത് നാടകം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്റെ മൂക്കിന് തുമ്പത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് മുഹൂർത്തമാകുന്ന ഒരു അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര വിട്ടുകളാന്ന് കേട്ടു നോക്കണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം പോയിട്ട് അഞ്ച് നയ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട തമാശ പറയല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ തമാശ മര്യാദക്ക് പെട്ടിമലക്ക് പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ തന്റെ തൊപ്പിയാൻ തെറിപ്പിക്കും അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടാണോ അതെ വെറുതെ നിന്ന് സമയങ്ങളെ കാസറ്റ് മാത്രമല്ല ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിളയോട് കളിച്ചാൽ കളിച്ചവന്റെ വിക്കറ്റ് തെറുപ്പിക്കാനും ബെഞ്ചമിൻ അറിയാം നമുക്ക് കാണാം കാണാം പ്രസാദ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കേട്ടപ്പോ സത്യം എന്തെന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കടമയിൽ നിന്നും മനസ്സല്പ പാളിപ്പോയി അൻപരി വരി സോറി പ്രസാദ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്താലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വയ്ക്കോളൂ ഇതിനേക്കാളും ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനല്ലേ പോന്ന് ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സത്യല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരെ മഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല സ്വത്ത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നി ആരോരില്ലാതെ ചികിത്സ കഴിയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം തോന്നി അറിയാതെയാണെങ്കിലും അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയായിപ്പോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നി ഇന്ദുവിനെ സ്നേഹിക്കാനോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹതയില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം ഇന്ദുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇത്ര മാസം വരില്ല മമ്മി കൊടുത്താൽ ഒന്നും അത്ര മമ്മി നിനക്ക് ഡാഡി മമ്മി ഒന്നുമില്ല പൊയ്ക്കോ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് കണ്ടു വരുന്നേ പൊയ്ക്കോടി എനിക്ക് ആരും വേണ്ട എന്താണത് എനിക്ക് ആരുമില്ല അങ്ങള് വാരി തരാ മോളെ നാളാണെങ്കിലും മമ്മിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ലോ മിനിമം 
നോക്ക് ആരുമില്ലേ ഡാഡി ഡാഡി നോക്ക് ആരുമില്ലേ
ചുംബനം ഇനി ഓർമ്മ മാത്രമായി അമ്മയെ കാണാത്തതിലുള്ള മെന്റൽ ഷോക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരും അത് വിളിച്ചാ വരുമെന്നറിയില്ല സി ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ എത്ര പന്താടരുത് ഒരു കുഞ്ഞിന് മരുന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നീ ചെന്ന് വിളിച്ച അവൾ വരാതിരിക്കില്ല രാജേന്ദ്രൻ വന്നു ആവോ ആരാ ഞാൻ പ്രസാദ് എനിക്ക് ഇന്ദുനൊന്ന് കാണണം ഇന്ദു ഏതിന്ദു ഇന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെങ്കൊച്ചിനെ തട്ടിയെടുത്ത് കോടീശ്വരനാണ് നിന്റെ മോഹങ്കി നിന്റെ ശവം പോലും ബാക്കി കാണില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഒന്നും പറയട്ടാ എന്റെ മോള് ആശുപത്രി ബോധത്തിലുണ്ട് കിടക്കാ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കുളിച്ചു പോകാൻ പറയുന്ന കേക്ക് അവള് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല വരും ഇന്ദുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുന്നു Oh, my God. 
അങ്ങനെ തന്തെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചോളാവുന്ന നമ്മൾ ആർക്കും വാക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൂ ബന്ധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആരും ചത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കാനഡയല്ല തോന്നിവാസം അഴിഞ്ഞാടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ചാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ തലയൂർ തടക്കാൻ പറ്റില്ല കാനഡയിൽ ഞാൻ മാനമര്യാദയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നല്ല ഓ നീ വളർന്നു വലുതായ പോലെ ഞാനങ്ങ് മറന്നു മാത്രമല്ല നീ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവകാശി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുമല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഇതിന് അപ്പുറവും പറയും കണ്ണീക്കണ്ട തേട്ടറേറ്റ് പരിക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ തിന്നിടക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറ്റില്ല ശ്രീവത്സമങ്ങൾ അവർ അന്തസ്സുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഇത്രയും വേണോ മനോഹരനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം വെറുതെ സ്വപ്നം കാണണ്ട മനോഹരനെ കഴുത്തി നീട്ടി കൊടുക്കാൻ അവൾ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോ അവള് കുഞ്ഞിനെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അവനെ കാണണോ എന്ന് പറയും കണ്ണു തെറ്റിയ അവളെയും കൊണ്ടോ പോയെന്നും വരും ഈ കാണുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും വലിഞ്ഞു കയറി വന്നൊരു തെണ്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്റെ ദേവി അങ്ങനെയൊന്നും അവളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അവൾക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം അവളെ തളർത്തണം
राजेन्द्रन देवगी कुम्म शेखर मेनो शंकर मेनो स्वंत भारे पिचयपड़े आवश्यो मूंद साक्षी मोहमेंकी अन्याधीन पड़ी क श्वास पेड़पोषो एनिकोसोटिंग <laughs> 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 